பிஎஃப்ஐ தடைக்கு பிறகு என்ஐஏ தொடர்ந்து பல இடங்களிலும் கூட ரெய்டு நடத்திட்டு வருகிறார்கள் இன்னும் குறிப்பாக சொன்னால் தமிழகத்தில் அதிக அளவில் ரெய்டுகள் நடந்து வருவதை நாம் பார்த்து வருகிறோம் சமீபத்தில் இப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு நாட்களுக்கு முன்னாடி அது போன்ற ஒரு ரைடு நடந்தது இன்னும் சொல்லப்போனால் தேனி மாவட்டத்தில் அது போன்ற ஒரு ரைடு நடத்தும் பொழுது அங்கே வந்து அவர்களை கைது செய்யறதுக்காக நடந்த இடத்துல கூட ஒரு கலவரை தின் நிகழ்த்த முயன்றார்கள் அங்கே வந்து கோஷம் எல்லாம் எழுப்பி அவர்களை வேலை செய்ய விடாமல் தடுத்தார்கள் என்ஐஏ அதிகாரிகளை அப்படிங்கிற செய்திகளை கூட நம்ம பார்த்தோம் இப்போ அந்த மாதிரி பல இடங்கள்லேருந்து இப்போ கைது செய்யப்பட்டது குறிப்பாக மதுரையிலிருந்து அட்வொகேட்டு சிலரையும் கைது செய்திருக்கார்கள் இரண்டு பேரை கைது செய்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் கொடுத்த வாக்கு மூலம் என்ன அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு செய்தித்தாள்களில் செய்தியாக வந்திருக்கு அதில் அவங்க சொல்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் முஸ்லீம் இளைஞர்களை அவர்கள் மூளை செலவை செய்து வெடிகுண்டுகளை வெடிப்பதற்கான பயிற்சிகளை கொடுத்தோம் அப்படிங்கிறதே அவர்கள் வாக்கு மூலமாக சொல்லியிருப்பதாக இன்றைக்கி வந்து என்ஐஏ வந்து தகவல் கொடுத்திருக்கிறது மேலும் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தேழில் இந்தியாவை வந்து ஒரு இஸ்லாமிய நாடாக மாற்ற வேண்டும் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு இலக்கோடு செயல்பட்டதாகவும் இதை தடுக்கிறதுக்காக இருக்கக்கூடிய தடுப்பதராக செயல்படக்கூடிய இந்து மத தலைவர்களை குறிவைத்து கொள்வதற்காக லிஸ்ட் வைத்திருந்ததாகவும் அதே நேரத்தில் இந்து கோவில்களை தகர்ப்பதற்கும் முஸ்லீம் இளைஞர்களை மூளை செலவு செய்து பயிற்சி கொடுத்திருக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்லாமல் இந்த மாதிரி ஆயுத பயிற்சிகளை முஸ்லீம் இளைஞர்களுக்கு கொடுத்ததோடு மட்டும் இல்லாமல் அந்த மாதிரி பயிற்சி பெற்றவர்கள் காவல்துறையினரிடம் எப்படி சிக்காமல் இருக்க வேண்டும் அப்படி என்பதற்காக கூட அவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது அப்படி இந்த மாதிரியான விவரங்களை எல்லாத்தையும் இன்றைக்கு வந்து என்ஐஏ அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளார்கள் கவனிக்கணும் இதில் என்னென்னா சில வழக்கறிஞர்கள் கைது செய்யப்பட்டார்கள் அதுவும் மதுரை பகுதியிலிருந்து அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இதோட நம்ம எதை முதல்ல வந்து ஒப்பிட்டு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா கான்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன்னு ஒன்று அது இப்போ பிஎஃப்ஐ தடை செய்யப்பட்ட நேரத்தில் அதுவும் தடை செய்யப்பட்டது இந்த அமைப்பு என்னென்னா ஹியூமன் ரைட்ஸுங்கக்கூடிய பேரில் இவ்வளவு காலம் வழக்கறிஞர்கள் மத்தியில் வேலை செய்யுது இதில் என்ன நம்ம கவனிக்கணும்னா இந்த ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ள அகில இந்திய பொறுப்பில் இருந்தவர் ஆ மார்ஸுங்கக்கூடியவர் அவர் அப்பப்போ இந்த துலுக்க பிரச்சனைகள்லாம் வரும்போது என்ன உணவார்னா அவர் தான் இந்த உண்மை கண்டறியும் குழுன்னு போவார் என்ன சொல்ல போனால் எங்கெங்கெல்லாம் இந்த நக்சல் பிரச்சனை வந்தாலும் இவர் தான் அந்த குழுவில் போவார் அதேமாரி தமிழ்நாட்டின் தலைவராக லஜபதி ராய் அப்படின்னு ஒரு வழக்கறிஞர் இருந்தார் இல்லை ஒரு வேடிக்கை என்ன அப்படின்னு சொன்னோன்னா மோடி அரசு வரும்போது இந்த மத்திய அரசில் பல வக்கீல்கள் குழுக்கள் உண்டு அதில் லத லஜபதி ராய்க்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு வக்கீல் பதவி கொடுக்கப்பட்டதுங்கக்கூடியது தான் இதில் நம்ம வந்து வருத்தத்துக்குரிய செய்தி அந்த நேரத்தில் அவர் கொடுக்கும்போது இவர் சரியான ஆள் இல்லைங்கக்கூடிய தகவல்லாம் சில நபர்களுக்கு சொல்லியும் அது வந்து அவர்கள் காதில் விழவில்லை என்ன காரணத்தினால் அவருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள்ங்கிறது எனக்கு இன்றைக்கி வரை தெரியலை எதற்காக அதை சொல்ல வரேன் அப்படின்னு சொன்னால் அன்னைக்கு இந்த லஜபதி ராயை பற்றி நான் சொல்லும் போது நம்ம சொல்லி யாரும் கேட்கலை இன்னைக்கு அந்த சிகிச்சாரோ பேன் செய்யப்பட்டது அப்போ இவர்களெல்லாம் அந்த பொறுப்பில் இருக்கிறார்கள் நீதிபதி சாரி வழக்கறிஞர் பவானி மோகன் அவரும் அந்த சிஹெச்ஆர்ஓவில் இருந்தார் இப்போ கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறவர் வழக்கார்கள் வழக்கறிஞர்கள் சிஹெச்ஆர்ஓ பேசிக்கலே வழக்கறிஞர்களை கொண்டு ஆன ஒரு அமைப்பு இப்போ இந்த அமைப்பில் இருக்கிறவங்க என்ன சொல்கிறான்னா நான் வெடிகுண்டு வைப்பதற்கு கொடுக்கிறேன் இதே மாதிரி பயங்கரவாதத்தில் இதில் துளுக்க ஏதாவது பண்ணி அவங்க மேலே போலீஸ்காரங்க நடவடிக்கை எடுத்தாச்சுன்னா இந்த சிஹெச்ஆர்ஓ குழு தான் உண்மை கண்டறியும் குழுவாக செல்கிறது அப்போ இந்த பின்னணியில் நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா குண்டு வைப்பவனை பாதுகாப்பதற்கான ஒரு அமைப்பாக அந்த வழக்கறிஞர் அமைப்பு செயல்பட்டது என்பதுக்கு இது ஒரு ஆதாரம் இப்பயாவது நாம் தாங்கள் செய்த தப்பை நினைத்து பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் வருந்துவார்களா எனக்கு தெரியாது இன்னும் நம்ம பல விஷயங்கள் சொல்கிறோம் ஆனால் அவங்க காதில் விட மாட்டேங்கிறது ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரிகிற ஞானிகளாக அவர்கள் இருப்பதனால் நம்ம ஞானம் அவங்க முன்னாடி போகாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது அதோடய கண்டினியூஷனாக நான் பார்க்குறேன் அடுத்தது நீங்கள் இது மதுரையில் மதுரை பக்கத்தில் பிரான்மலைங்கக்கூடிய பகுதியில் ஏற்கனவே ஒரு இதை பஸ் பண்ணாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மதுரையை சுற்றி பல இடங்களில் பஸ்ஸுகளில் அங்கே அங்கெல்லாம் குட்டி குட்டியாக குண்டு வெடிப்புகள் பல நடந்தன ஸோ அப்போ இந்த பின்னணியில் பார்க்கும்போது இது அப்போ பேஸ் மூமெண்ட் அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு அந்த பேஸ் மூமெண்ட்டை பற்றியே ஒரு தீவிர விசாரணை வேண்டும் அது ஏற்கனவே அது என்ஐஏல இருந்தது அப்போ கூட இந்த விஷயத்தை பற்றி ஏதோ ஒரு சிந்தனைகள் ஒரு மூலம் அந்த ஒரு விஷயத்தை சொன்னேன் இந்த பேஸ் மூமெண்ட்டோட ரூட்டுக்கு இன்னும் அந்த விசாரணை செல்லவில்லை அப்படின்னு இன்றைக்கி நம்ம
இல்லை இது மொத்தத்துக்கு இது ஒரே ஒரு டெரர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு கீழே கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பேர் தான் ஸோ இது எல்லாமே இன்டர்லிங்குங்கக்கூடியதுக்கு இன்னித்த இந்த என்ஐஏக்கு முன்னாடி உங்களோட கன்ஃபஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு ப்ரூஃபாக நம்ம இதை பார்க்க முடியும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொல்ல போயாச்சுன்னா தமிழ்நாட்டில் இப்போ வந்து இந்த பிஎஃப்ஐ மீது நடவடிக்கை அதாவது அவங்க அலுவலகங்கள்லாம் ரைடு நடந்த உடனே என்ன நடந்ததுன்னா பல இடங்களில் தமிழ்நாட்டில் இருபத்தி சில்லர இடங்களில் வந்து தாக்குதல்கள் நடந்தன அதில் என்னென்னா பல இடங்களில் பெட்ரோல் எரிந்தார்கள் டீசலை எரிந்தார்கள் அப்படின்னு நம்ம தமிழ்நாடு காவல்துறை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிச்சாங்க இன்னும் என்ன சொன்னாங்கன்னா மோர் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த தமிழ்நாடு போலீஸ் இதை வந்து ஹிந்து அமைப்புக்காரர்களை பாதுகாப்பதற்காகவே நாங்கள் வந்து டிப்ளாய் பண்ணியிருக்கோம் அந்தளவு இது ஒரு பெரிய டெரர் நெட்ஒர்க்குன்னு சொல்லி ஆர்எஸ்எஸ்க்குள்ள ரூட் மார்ச்சை தடை செய்வதற்கான அஃபிடவிட்டில் தமிழ்நாடு அரசு குறிப்பிட்டு இருந்தது அப்போ அவ்வளவு டெரர் குரூப் ஏன்னா ஐம்பது பர்சன்ட் மோர் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஃபோர்ஸ் வாஸ் டிப்ளாய்டு ஃபார் திஸ்னா பார்த்துக்கங்க எப்படின்னு அப்போ அதில் வந்து அப்படிப்பட்ட டெரர் குரூப்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட இதில் எவ்வளவு இடத்துல உள்ள சாம்பிளை இவங்க ஃபாரன்சிக் எக்ஸாமினேஷனுக்கு அனுப்பிச்சாங்களாங்கிறது எனக்கு இன்னும் தெரியாது ஏன்னா அதை பற்றி எந்த விவரமும் தமிழ்நாடு அரசு வெளியிடவில்லை அதனால் அவங்க செஞ்சாங்களா செய்யலையான்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் எனக்கு தமிழ்நாடு அரசுக்கு மேலே ஒரு நம்பிக்கை உண்டு என்ன உண்டு அப்படின்னு சொன்னோன்னா துலுக்க பயங்கரவாதத்தின் கோரமுகங்களை மறைப்பதில் தமிழ்நாடு அரசு நன்றாக செயல்படுங்கிறது எனக்கு நம்பிக்கை உண்டு ஸோ அதனால் நான் சில இடங்களில் இருக்கக்கூடிய சாம்பிளை கலெக்ட் பண்ணி லேப் எக்ஸாமினேஷனுக்கு அனுப்பும் போது பெட்ரோலோட வேறு சில இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது எக்ஸ்டர்னல் கெமிக்கல்ஸ் அது வந்து பிளாஸ்டிங் எஃபெக்ட் கொடுப்பதற்காகவும் ஹீட்டை கூட்டுறதுக்காக அதாவது தீய வேகமாக பரப்புவதற்காகவும் அந்த மாதிரியான ஒரு காக்டைல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதுங்க கூடியது அந்த எக்ஸாமினேஷனில் தெரிஞ்சது இதே மாதிரியான ஒரு பயன்பாடுங்க கூடியதை புளியங்குடியில் விசுவிந்து புருஷத்துக்குள்ள நகரத்தலைவருக்குள்ள சாமியில் கொளுத்தும் போது அதுலேயும் நம்ம பார்த்தோம் அப்போது இது இன்றைக்கி என்னையே முன்னாடி அவங்க சொல்லி இருக்கிறது வந்து நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி தயார் பண்ணோம் இது எப்படிப்பட்ட பாம் இது எவ்வளவு பேருக்கு இவர்கள் இந்த பயிற்சியை கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்னென்ன பகுதிகளிலெல்லாம் இவர்கள் இந்த பயிற்சியை கொடுத்திருக்கிறார்கள் இந்த மாதிரி இந்த அமைப்பை சார்ந்த இந்த ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு இந்த அட்டாக் நடந்த இடத்துல சஸ்பிஷனில் யாரெல்லாம் இதுவரை அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ இப்போ அவங்க எல்லாரையுமே இப்போ என்னையை வந்து என்ன பொறுத்தவரை அரெஸ்ட் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இன்றைக்கி இவங்க சொல்லியிருக்காங்க நாங்கள் இந்த மாதிரி இப்போ பாம்புக்கு பயிற்சி கொடுத்துருவோம் அந்த பாம்புக்கு பிடிக்கிற வெடிக்கிற பாம்பாக மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரியான காக்டைல் கூட இருக்கலாம் ஏன்னா இவ்வளவு தூரம் டீசென்ட்ரலைஸ்டாக எல்லா ரீஜியன்ஸ்லேயும் இந்த மாதிரியான ஒரு கெமிக்கல் ஃபார்முலேஷன் பண்ணக்கூடிய அளவு வந்து இன்று இளைஞர்கள் தயாராக இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா இட் இஸ் பிளானிங் அனதர் வார் இன் சைட் த கண்ட்ரி ஏன்னா அவங்க ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்குள்ளே இதை துலுக்க நாடாக்குவதற்காக நாங்கள் இதை செய்கிறோம்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் கோவில்களை தகர்ப்போம் இந்த மாதிரி வடிப்போம்னு யோசிச்சு பாருங்கள் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஷஹாதத் அப்படின்னு ஒரு குரூப் ராமநாதபுரத்தில் அந்த விஷயமும் நம்ம இப்போ ஹைலைட் பண்ணோம் அப்புறம் என்னையே அந்த கேஸை ஏற்றெடுத்தார்கள் அதில் கூட இதே மாதிரியான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தான் பார்த்தோம் ஸோ இப்போ அது பேர் ஷஹாதத்தாக இருக்கலாம் பேர் பேஸ் மூமெண்ட்டாக இருக்கலாம் இப்போ ஹைதராபாதில் கூட ஏதோ தாரிக்கி ஏதோன்னு சொல்லிக்கூடிய பேரில் ஒரு குரூப் இப்போ மாட்டியிருக்கு ஸோ பேர் மட்டும் ஒவ்வொரு இடத்துல வேறு வேறு பட் மோட் ஆஃப் ஆப்பரண்டி வந்து எல்லா இடத்துலையும் காமனாக இருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம இதை என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா இந்த நேம் இஸ் அ காமாஃப்ளாஜ் ஃபார் அ கிரேட்டர் ஆப்ரேஷன் ஸோ இட் இஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் ஒன் பாகிஸ்தான் it is not dependent on any one china or any other country it is a permanent islamic terror infrastructure being set up in the country idu da nam idile gavinikkanum iniki pakistan adarku talame thaangana na pakistan in infrastructure use pannum iniki pakistan ne chothukku vali illama anga adi potu kidakku iniki turkey is using it naalukku vera edavadhu oru tuluka naadukku naan da caliph aganum na aasha pattaachu na they will use the same infrastructure yani india is the second largest muslim populous country So, in the NATO policy planners, in the NATO uh, internal security, you can see this angle in the first place. What do you think about it? You can do brainwash. If you do brainwash, why do you think about brainwash? If you don't think about brainwash, you can do a trigger. Now, you can see that you are in Karnataka, in Rudresh, in our area, in Ramalingam, in Sasi Kumar. அதற்கு முன்னாடி வந்து நம்ம ஆடிக்டர் ரமேஷ் வெள்ளையப்பன் டாக்டர் அரவிந்த் ரெட்டி இவங்களுக்கு உள்ள படுகொலைகள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம முருகேசன் படுகொலை
எல்லாருக்கும் பிறந்தலையில் ஒரு வெட்டு இருக்கும் விரலில் ஒரு வெட்டு இருக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தாச்சுன்னா குரானில் எட்டாவது சாப்டரில் பன்னெண்டாவது வசனத்தில் நீ இந்த மாதிரி வெட்டி கொள்ளணும் அல்லா இவர்களுக்கு இடக்கூடிய உத்தரவு குரானில் இருக்கு ஸோ அப்போ இவன் அதை ஒரு மதக்கடமையாக நினைத்து ஒருத்தன் பயங்கரவாதி ஆகிறான் அப்போ இந்த பிரச்சனை நீங்கள் வந்து இதை சரி பண்ணணும்னு இந்த அரசாங்கம் நினைச்சால் இன்னைக்கு என்னையே இந்த நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறது சரி அப்போ ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்குள்ளே இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபியாஸ்கோ நடக்காமல் இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு படுகொலை நடக்காமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த பத்து பேரை பிடிச்சிருக்கீங்க தமிழ்நாட்டில் இருபத்தி சில்லரை இடத்துல இந்த மாதிரி வெடிகுண்டு நடந்திருக்கு தமிழ்நாட்டில் இதுவரை நூற்றி முப்பத்தி ஆறு பேர் இறந்திருக்காங்களே கிட்டத்தட்ட கோயம்புத்தூரில் ஐம்பத்தெட்டு பேர் பாலாஸ்ட் இந்த மாதிரி இந்த பிளாஸ்டில் இருக்கிற பெரிய பெரிய விஷயங்களை மட்டும் எடுத்தாச்சுன்னா குறைஞ்சபட்சம் உங்களுக்கு எழுபது எண்பது இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கு கொலை இன்சிடென்ட்டு அப்போ இந்த அளவு அது டீசென்ட்ரலைஸ் ஆகிருக்கு அப்போ இந்த ஐடியாலஜியை வைத்து அவர்கள் பிரெயின் வாஷ் செய்யப்படுகிறார்கள் அப்போ ஐவு அந்த பிரெயின் வாஷ் பண்ணுவதற்கு உதவிகரமாக இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரியான இதைத்தான் வந்து ரிஸ்வி அதாவது ஷியா போர்டுக்குள்ளே முன்னாள் தலைவராக இருந்தவர் தெளிவாக சொன்னார் இந்த மாதிரியான குரான் வசனங்களை முதல்ல நீங்கள் நீக்கணும் அது இல்லாமல் உங்களால் இந்த சமுதாயத்தில் உள்ள இளைஞர்களை முளைச்செலவிலிருந்து காப்பாற்ற முடியாதுன்னு அவர் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தார் அது எவ்வளவு சரிங்கக்கூடியது இன்னித்த இந்த வாக்கு மூலத்தினால நமக்கு தெரிய வருது ஏதோ என்னையே இருக்கிறதுனால என்னையே மோடி அரசாங்கத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறதுனால ஏதோ கொஞ்சம் நடவடிக்கைகள் இந்த நாட்டில் எடுக்கப்படுகின்றன அரசியல் கட்சிகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு அந்த அரசியலாக பல பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் அதெல்லாம் விட்டுட்டு தேசம் மனித நேயங்கக்கூடிய ஒரு புள்ளியில் எல்லா அரசியல் கட்சிகளும் இதை சிந்திக்கணும் இது ஒரு பேராபத்து இந்த நாடை மட்டும் நாட்டை மட்டுமில்லை இது இந்த உலகத்தையே அழிவு பாதைக்கு கொண்டு செல்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதற்கு அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபண்டமெண்டலிஸ்டிக் இஸ்லாம் இந்த ப்ரீச்சிங் மெத்தட்ஸ் அதே மாதிரி இந்த மாதிரியான வாசகங்கள் இந்த மாதிரியான டீச்சிங்ஸ் இதெல்லாம் அந்த மதத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரியவங்களே எந்தெந்த விஷயங்கள் நீக்கப்பட வேண்டுமோ அதை நீக்கி அந்த சமுதாயத்தையும் காப்பாற்றணும் மனிதர்களையும் காப்பாற்றணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன்